Nasza wycieczka rozpoczyna się na wyspie Oahu, która jest trzecią co do wielkości w archipelagu Hawajów. Na południowym wybrzeżu wyspy znajduje się Honolulu, główne miasto i jednocześnie stolica stanu Hawaje. Honolulu to nowoczesne miasto z licznymi wieżowcami, rozbudowaną infrastrukturą turystyczną, edukacyjną i społeczną. Pomnik króla Kamehamechy V przed historycznym budynkiem Aliolani Hale, w którym obecnie mieści się Sąd Najwyższy Stanu Hawaje. Do 1893 roku miał tu siedzibę rząd Królestwa Hawajów. Odrestaurowana historyczna sala sądowa. W centrum miasta jest dużo terenów zielonych. Miasto powstało na początku XIX wieku, a od 1845 roku było stolicą Królestwa Hawajów. Pałac Jolani, jedyny w Stanach Zjednoczonych Pałac Królewski. Pomnik ostatniej królowej Hawajów Lili Łokalani, obalonej w 1893 roku. Obok pałacu budynek Kapitolu, będący siedzibą Senatu i Izby Reprezentantów Stanu Hawaje. Budynek otacza basen symbolizujący Pacyfik. Kolumny na całym obwodzie budynku symbolizują palmy królewskie. Pomnik ojca Damiana, który zmarł po 16 latach opiekowania się trendowatymi, został kanonizowany w 2009 roku. Dzwon wolności podarowany przez Kongres i Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wieczny ogień jako hołd dla tych, którzy zginęli w operacjach wojennych. Po tym wstępnym zaznajomieniu się z miastem, jedziemy na wybrzeże, by cieszyć się pięknymi widokami. Zatoka Hanauma leży 16 km od Honolulu. Po hawajsku znaczy zakrzywiona zatoka. Jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych na wyspie Oahu. Rocznie przybywa tu około 1 miliona turystów. Plaża nad zatoką jest porośnięta palmami i kolorowo kwitnącymi krzewami. Jest jedyną płatną plażą na Hawajach, a fundusze z biletów są w całości przeznaczane na ochronę przyrody tej unikalnej zatoki, w której rafa koralowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Zatoka powstała w miejscu wygasłego krateru wulkanicznego, który otworzył się półkoliście na wody oceaniczne. Jedziemy dalej malowniczą drogą biegnącą wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Od czasu do czasu zatrzymujemy się, by podziwiać wspaniałe widoki oceanicznego wybrzeża.
wracamy do Honolulu, ale zanim dotrzemy do miasta, wjeżdżamy tunelem do wnętrza krateru wygasłego wulkanu zwanego Diamentową Głową. Swą nazwę wygasły wulkan zawdzięcza angielskim żeglarzom, którzy sądzili, że w zboczach góry tkwią diamenty. Świecące z daleka plamki okazały się kryształami kalcytu. W najwyższym miejscu ściany krateru mają 232 metry. Niedaleko diamentowej głowy leży dzielnica Honolulu, w której jest najbardziej znana hawajska plaża Waikiki. Na samej plaży stoi posąg hawajskiego sportowca Diuka Kahanamoku. Przybrzeżne fale Waikiki są dogodne dla surfowania, dlatego część plaży wydzielono dla surferów. Niegdyś Waikiki to była plaża jedynie dla rodziny królewskiej. Dopiero po wybudowaniu pierwszego hotelu na samym początku XX wieku rozpoczął się rozwój turystyki. Obecnie jest to jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc na całych Hawajach. W wyniku erozji plaża zaczęła zanikać. Od lat 20. do lat 70. XX wieku przywożono tu piasek, a obecnie jego stan jest systematycznie sprawdzany i w razie potrzeby uzupełniany. Posąg jednego z hawajskich książąt na promenadzie przy plaży. Trudno uwierzyć, że w tym miejscu, gdzie obecnie wznoszą się ogromne hotele z luksusowymi restauracjami i dyskotekami, były mokradła, które osuszono dopiero w latach 20. XX wieku. Z plaży doskonale widać diamentową głowę. Zacumowany przy nieczynnym Muzeum Morskim, jedyny zachowany zbiornikowiec o napędzie żaglowym. W tle widoczny jeden z symboli Hawajów, wieża Aloha. Wybudowana w 1926 roku wieża Aloha ma 56 metrów wysokości. Aloha to wyraz w języku hawajskim używany jako powitanie lub pożegnanie. Stojąca przy wieży rzeźba hawajskiej tancerki. Przejście pod wieżą prowadzi do nabrzeża portu w Honolulu. Wieża była latarnią morską, ale w latach 60. ubiegłego wieku utraciła tę funkcję. Wieża sąsiaduje z nowoczesnym centrum Honolulu. Jest tu ponad 50 budynków o wysokości powyżej 100 metrów, a dalsze są w budowie. Siedziba Banku Hawaje. Honolulu liczy ponad 400 tysięcy mieszkańców, z tego więcej niż połowa jest pochodzenia azjatyckiego. Kościół Kawajahao. Pierwszy kościół chrześcijański na wyspie Oahu, wybudowany w 1842 roku. Do jego budowy użyto 14 tysięcy płyt koralowych wyciętych w pobliskiej rafie. Wieżę zegarową ufundował król Kamehameha III w 1850 roku. W niedzielę odbywają się tumsze w języku hawajskim i angielskim. Przy kościele jest mauzoleum króla Luna Lilo oraz niewielki stary cmentarz. Ratusz wybudowany w 1928 roku. W mieście jest wiele takich miejsc, w których można odpocząć.
Wybudowany w 1901 roku hotel Moana, który zapoczątkował turystykę na Hawajach. Gościła tu m.in. Agata Christie w 1922 roku. Niedaleko plaży Waikiki mieszczą się małe centra handlowe. Przechowalnia desek surfingowych, gdyż Hawaje to prawdziwa mekka surferów. Niemal połowa plaży Waikiki jest wydzielona specjalnie dla nich. Widok z plaży Waikiki na nieaktywny wulkan Diamentowa Głowa kończy nasz pobyt na wyspie Oahu. Muzyka